una ay gagawa tayo ng database gamit ang Microsoft Access. So, i-save nyo muna sa desktop tapos save as type mdb format and then rename nyo na rin example mydb and click create. I-save nyo muna yung table tapos rename nyo siya ng table students. Gayahin nyo lang tong mga field at data types. Yan, meron na tayong table. Ngayon, maglalagay tayo ng sample data. Sunod naman natin yung vb.net natin. Create kayo ng bagong project. Rename nyo na rin yung form to FRM student. Then magdadagdag tayo ng module so add lang Kailangan nating ilagay itong import system data dot oledb para sa connection ng data or data commands declare tayo ng connection natin dito pero bago natin kunin nyo yung connection string kailangan muna nating ilagay sa loob ng debug folder ng ating project yung database natin
And then, balik tayo sa pb.net. Sa menu bar, click tools. Tapos, click lang natin yung connect to database. Magpapakita yung add connection dialog box. Oops, mali yung browse mo na guys. Click lang din, hanapin nyo yung database nyo sa pinaglagyan natin kanina. Tapos, click open. Then, babalik tayo sa dialog box. Click nyo lang yung test connection para makita kung connected na tayo sa database. And then, click natin yung advance at i-copy na lang natin lahat yung string. Pag na-copy na, close lang natin. Tapos, balik tayo sa module at i-paste sa connection string natin. So, modify lang natin yung connection string. Gayahin nyo lang tong video guys. Gagawa tayo ng subroutine, ito yung tatawagin natin sa form para maka-establish tayo ng connection sa database. Balik tayo sa form student. Dito, magdadagdag tayo ng data grid view. Tapos, double click lang yung form para mapunta tayo sa coding area. Huwag kalimutan nilagay yung import system natin. Kailangan natin mag-initialize ng adapter at dataset natin. And then gagawa tayo ng function. Dito natin lalagay yung code para ma-display yung data from database. Then tawagin natin yung connection na ginawa natin sa module dito sa form load. Wait guys, rename muna natin yung data grid view. Pumunta kayo sa properties at hanapin yung name sa kapalitan mo ng DGV. So, i-call na natin agad yung function populate sa load event ng form para pag-play, meron na agad. Maglalagay tayo ng query sa adapter natin. Select a stories from table students. Ayan, so, sinelect natin lahat. Tatawagin lang natin yung tables dito. So, yung purpose ng DA.fill, siya yung kukuha ng data coming from adapter na ilalagay sa dataset. So, itry natin i-run. Simply F5 or click yung play button sa taas. So, ito na siya. Nakadisplay na yung data natin na galing sa database. So, gagawa tayo ng sub-format grid. Kung gusto nyo ayusin yung column header, column width, at font style ng data grid ninyo.
then tawagin lang natin sa function populate. Then yun, maayos na konti. Okay, false lang natin tong mga to para avoid tayo sa error ng data grid natin. And then, that's it. Thank you for watching.